മറ്റൊരു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ് ക്ഷമ പറ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതല്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് മണിയായപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയാ ഈ മഴ കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് താമസിച്ചത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് എന്തായാലും നോക്കിക്കോളാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കാണുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല മേ ബി ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയി കാണും എല്ലാവരും അതെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് ഇദ്ദേഹം ന്യാസ് ബൈക്ക് ന്യാസ് ബൈക്ക് സോൺ എന്റെ ഒരു ഉടമസനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോക്കപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ച് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബൈസൈക്കിൾ ജേണി വിത്ത് നാസ് ബൈക്ക് സോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർഫോക്സിൻ്റെ എയറോൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഫയർഫോക്സ് കുറെ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ എയറോൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എറൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് വാണ്ടാഡ് ടയറാണ് സാധാരണ എൻട്രി ലെവൽ സൈക്കിൾസിലെ കാണുന്ന വാണ്ടാഡ് ടയേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡബിൾ വാൾ അലോയറുമാണുള്ളത് അതിപ്പം ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പോക്സ് വരുന്നത് ബ്ലേഡഡ് സ്പോക്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് അലോയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം അലോയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് പോസ്റ്റും വരുന്നത് സൂമിൻ്റെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു എൻട്രി ലെവൽ മോഡൽ എം ഡി ബിയിലാണെങ്കിലും ഹൈബ്രിഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ഈ സൂമിൻ്റെ ഈ ഈ ഹെഡ്സെറ്റും ഈ സീറ്റ് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് വരുന്നത് ഷിമാനോയുടെ ക്രാങ്ക് ആണ് ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് വലിയ ക്രാങ്ക് വരുന്നത് അമ്പതും ചെറിയ ക്രാങ്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോറുമാണ് സൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ റിയർ ക്യാസറ്റ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കാസറ്റ് വരുന്നത് ഷിമാനോയുടെ എച്ച് ജി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇലവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റിയർ ഡീറൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാരിസ് ആർ ടു ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ എയ്റ്റ് സ്പീഡാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡഡ് സ്പോക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിയർ ഹബ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് വരുന്നത് കോണ്ടോടെ തന്നെ റിയർ ഹബ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രെക്ടോടെ ബ്രേക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നത് വി പി ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇത് ഷിമാനോയുടെ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല വരുന്നത് പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാരിസ് ആർ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് വെൽഗോഡ അലോയ് പെഡലാണ് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡീറൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിമാനോയുടെ ക്ലാരിസ് ആണ് വരുന്നത് ബൈസൈക്കിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്രെയിം സൈസിലാണ് നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ബൈസൈക്കിൾ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ
ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ബൈസൈക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്തു സോ എനിക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ കംഫർട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ബൈസൈക്കിൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ടയർ സൈസ് ഇത് എഴുന്നൂറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സി ആണ് വരുന്നത് നമ്മളതൊരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ബൈസൈക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ റോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് പഞ്ചർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും സക്സസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഏതായാലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹലോ ഒരുപാട് <laughs> 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 ഒരുപക്ഷെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്യുവർലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ബഡ്ജറ്റിലുള്ള സൈക്കിള് ഒരു തുടക്കക്കാരന് ചവിട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സൈക്കിൾ നോക്കി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിളിൽ എടുക്കാനായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ടെറൈൻ ഉള്ളവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും എൻട്രി ലെവലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത കോള് വന്നു കോളിലേക്ക് പോലെ ഹലോ ഹലോ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വന്ന കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൈക്കിൾ എങ്കിലും ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ആയ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറയാം പതിനായിരം രൂപ മുടക്കിയ സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ഇല്ലാത്ത സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ എത്ര തരം സ്പീഡുള്ള സൈക്കിൾ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിളുകളുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് ബൈക്സ് ഉണ്ട് ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് റിയർ സെവൻ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്വന്റി ഫോർ സ്പീഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബൈക്കിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണലി പല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടു കൂടി പല ആൾക്കാരും സൈക്കിള് എടുത്തിട്ട് പല പല റൈഡും നടത്തുന്നത് ഇല്ല നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനു ശേഷം റൈഡുകൾ നമ്മൾ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റേ നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ യാത്രയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈക്കിള് പുതുതായിട്ട് എടുക്കാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രൈസ് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് വേസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പം ഈ സൈക്കിളിലേക്ക് പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കിൾ എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം അതൊരു റൈഡിംഗ് ബൈക്ക് ആയി മാറി മറ്റേത് ഈ ബിലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു എല്ലാരും നമ്മൾ സൈക്കിൾ എടുക്കും ഓക്കെ ഞാന് മൊബൈൽ സർവീസിംഗ് ആണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാന് ബൈക്കും സ്കൂട്ടറൊന്നും സാധാരണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാല് 
ഒരു സൈക്കിള് ഇനി മുതൽ എടുത്ത് നമുക്ക് ചവിട്ടണമെങ്കിലേ ഈ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് സൈക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനും സൈക്കിളിൽ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് അല്ല അത് നല്ലൊരു അതെ അതെ അതുമല്ല പുള്ളിയുടെ നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മോട്ടോർ ബൈക്ക് വിറ്റിട്ട് സൈക്കിൾ മേടിച്ചവരാരും നമുക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവര് മോട്ടോർ ബൈക്ക് വിറ്റിട്ട് അവര് ഡെയിലി മുപ്പത് നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മോട്ടോർ ബൈക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പെട്രോളിന് പകരം അവരെന്തെങ്കിലും വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിക്കും അതെ വേറെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൈക്കിൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബൈസൈക്കിൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കിട്ടാനില്ല ഒരുമാതിരി സ്റ്റോറുകളെല്ലാം കാലി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്താണ് പറയുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടണ്ട സാധാരണ അടുത്ത ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലും അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ എടുത്ത തീരുമാനം ഞാനിപ്പോ എടുത്ത തീരുമാനം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല തീരുമാനമാണ് തീരുമാനമാണ് ലോകത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലാഭം കിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസം ഇബാദിക്കാക്ക ഉദാഹരണമാണ് ഇബാദിക്കാക്ക ഭയങ്കര പിരിമുറുക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ് സൈക്കിൾ ഔട്ടി തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് വെയിറ്റും കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ അവനിപ്പോ സൈക്കിൾ മേടിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ പല വീടുകളും വന്ന ഷാൻഷ ഷാൻഷ ഇപ്പൊ സൈക്കിൾ മേടി ബർഗമൗണ്ട് ബർഗമൗണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ കമ്പനിയാണ് ബർഗമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി വലുതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനം ഷോർട്ടേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ സാധനം ഇല്ല ഷോർട്ടേജ് നല്ല ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ എന്നാലും വളരെ സന്തോഷം ആ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ ഉണ്ടായ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല അതാണ് ഞാൻ വേറെ സംസാരത്തിലേക്ക് പോയത് വീണ്ടും ഒരു കോള് വരുന്നു എടുത്തോ സൈക്കിൾ ആരാധകരാണ് ലോകത്തെല്ലാവരും സുഹൃത്തെ താമസിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നിലവിൽ ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ സൈഡ് അപ്പം എനിക്കൊരു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സൈക്കിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രോഗിന്റെ സൈക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക അതാണ് മെയിൻ കാര്യം നാപ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലേ നാപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫയർ അതിന്റെ കുറച്ച് താഴെ വരുന്ന ഫയർഫോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യു
ജീവിക്കൂട്ടോ <laughs> 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 സത്യമാണ് കാര്യം അത് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രീൻ എക്കോണമി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നാസർ ഭായി ഫുള്ള് ഇൻഫോ പാർക്കിലെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ജോലിയാണ് ഭയങ്കര കാശുമാണ് അപ്പൊ നല്ല കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാരെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് നടക്കണം ഉപ്പര് നല്ല ടിക്ടോക്ക് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് കോട്ട് വിട്ടിട്ട് സൈക്കിളും ചവിട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട്ടോ <laughs> 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 സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതല്ല ആദ്യം ഒരു ടാൻസ് എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് എന്നെ സൈക്കിളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് സത്യം സത്യം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നാസ്രീക്കാരെ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ സൈക്കിൾ മേടിച്ചത് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ഞാൻ നേരിട്ട് കയറി എന്നാ സംശയം ചോദിക്കാനല്ല ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൂടെയൊക്കെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴ് ബൈക്കും കാറും ഒക്കെ ഉള്ളവര് സൈക്കിൾ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക ഇല്ല അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മള് സൈക്കിളെ ഓട്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു ഇത്ര നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പലരുമായിട്ട് അതായത് കൊച്ചിയിലുള്ള കുറച്ച് സീനിയർ റൈഡേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം അവര് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവര് റോഡ് ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഹെൽമെറ്റും ഇല്ല യാതൊരു ഗിയേഴ്സും ഇല്ല ലൈറ്റ് ഇല്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല സോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടൊന്ന് പോയി നോക്കി നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ഡയറ്റ് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നമ്മള് സൈക്കിളെ ഓട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ കൂവി വിളിക്കുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഇന്ന് മാറി അത് നമുക്ക് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേ ശരിക്കും ഒരു ഭാഗം സൈക്കിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബർഗമോണിന്റെ സൈക്കിൾ 
ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്താണെന്നറിയോ എന്നാ ഇത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയിച്ചില്ലേ എനിക്കിത് കാണണം കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ മറന്ന് ചോട്ടം എന്തോ ഒരു പുതിയൊരു നമ്മുടെ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളും ജനറേഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു മൂമെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സ് തന്നെ എന്തുമാത്രമാണ് സൈക്കിൾ ബ്ലോക്സ് അവരുടെ ഓരോ പുതിയ ഐഡിയാസ് കാരണം സൈക്കിൾ ചോട്ടി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുക കൊച്ചിയിൽ തേരാപ്പാല നടക്കുക തൃശ്ശൂർ തേരാപ്പാല നടക്കുക ഇനി കൊല്ലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് വളരെ നല്ല കാര്യം ഏതായാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകി അതെ അതെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ക്യാമ്പയിനിങ് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും സൈക്കിൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഓഫീസിൽ പോകും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മളോട് എനിക്ക് എന്ത് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ആണ് മാറി നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ആണ് നാളെ അതൊക്കെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല നിങ്ങളും അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറെ നല്ല ലെവല് നിങ്ങളെ പിള്ളേരെ വിളിക്കാന്നറിയോ നിവിൻ പോളി ഹലോ 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 പറയൂ ബ്രദർ എവിടെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഞാനൊരു എന്നെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ എക്സസിന് എക്സസൈസ് പർപ്പസിനായിട്ട് സൈക്കിളിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന കാര്യം നമ്മള് എക്സസൈസ് പർപ്പസിനായിട്ട് ഒരു ഗിയർ സൈക്കിൾ തന്നെ വാങ്ങണോ എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് ഇപ്പം സാർ തൊടുപുഴയെന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൊടുപുഴയുള്ള ഒരു ടെറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡുകളല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗിയർ സൈക്കിൾ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോൺ ഗിയർ സൈക്കിൾ ആയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഗിയർ ഇല്ലാത്ത സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങക്ക് തൊടുപുഴയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിൽസ് ഹില്ലി ഹില്ലി ഏരിയാസ് വരുമ്പോൾ ഗിയർ ഉള്ള സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തായാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സൈക്കിൾ റിലേറ്റഡ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇനിയും വേണമെന്ന് പല ആൾക്കാരും കമന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം കേട്ടോ കമന്റ് ചെയ്ത സുഹൃത്തിനോട് പറയാണ് എന്തായാലും ഇനിയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു വലിയ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പോകണം ഞങ്ങൾ വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആൻഡ് ഓഫീസ് വർക്കിംഗിലാണ് മോർ ദാൻ ഒരു ത്രീ മന്ത് മാക്സിമം ത്രീ മന്ത് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ എന്തായാലും വേറെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ക്ലബുകളായിട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ലബ് അല്ല ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ക്ലബുകൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ക്ലബുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്ലബുകൾ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ക്ലബുകൾ വന്നാൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ക്ലബുകൾ എത്ര വരുന്നു അതനുസരിച്ച് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലബ് ഫോം ചെയ്തു ഈ ക്ലബ് ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നാളെ ഒരു ക്ലബ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാണും അപ്പൊ നാളെ ഇക്കാ പോയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വിളിക്കും ആ വരാൻ പറയും രണ്ടു ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തോന്നും അപ്പൊ റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ
അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്ത് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു അതൊരു വെയിറ്റ് അല്ലല്ലോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നോണ്ട് നമ്മൾ യൂറിന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ ചോട്ട് സൈക്കിൾ ഒട്ടുമ്പോ കിതയ്ക്കും ഒരുപാട് കിതയ്ക്കും ഒരുപാട് കിതയ്ക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രതിപ്പെടുമ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സൈക്കിളിംഗ് കിട്ടാനൊരു ഇച്ചിരി പാടാണ് ാണ് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു നാലുപേരൊരു ക്ലബ്ബ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഔട്ടി അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരാൾക്ക് തോന്നും നാളെ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചേ ഔട്ടണം സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചലഞ്ചസ് വരും സ്ട്രാവയില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റൈഡ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരും ഹലോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സൈക്കിള് തപ്പി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തോളമായി ഓക്കെ അപ്പം എന്നാ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പൊ എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴായിരിക്കും സൈക്കിള് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏകദേശം ഞാൻ ട്രക്കിന്റെ മോഡലാണ് തപ്പുന്നത് ഇപ്പൊ എഫ് എക്സ് ത്രീ ട്രക്ക് എഫ് എക്സ് ത്രീ അതായത് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും പഴയ പോലെ ഫ്ലോയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആകും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുമുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വരുമായിരിക്കും വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്ന ചെറിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കാണത്തുള്ളൂ പഴയ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെന്ന് കടയിൽ ചെന്ന് സൈക്കിൾ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറൊക്കെ കഴിയുമായിരിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേരളം നമുക്ക് ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ബൈസൈക്കിൾസിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാത്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും സൈക്കിള് വന്നു അപ്പം ചൈനയൊക്കെ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് സൈക്കിൾ പാത്തും അതിനുവേണ്ട പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എത്ര മാത്രം സൈക്കിള് ഡെവലപ്പ് ആയി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈക്കിള് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഷോർട്ടേജ് ആണ് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇപ്പൊ അല്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സൈക്കിളിനെ എടുത്ത് കളയണ്ട അത് മനസ്സിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക വന്ന ഉടൻ എന്ന് കിട്ടുന്നോ അന്ന് തൊട്ട് ചവിട്ടി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കിടന്ന് അലഞ്ഞ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഓക്കെ ഞാന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി പുതിയ സൈക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നസബായുടെ ഫേസ്ബുക്കും ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആസർബായുടെ ചാനൽ വഴി ഉപാധികയുടെ ചാനൽ വന്നാളാം അതായത് ഫുൾ ഫ്ലോയിൽ എത്താൻ അതിനുമ്പ് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് 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 വണ്ടികളാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് വീർപ്പ് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതെ അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പം ഒരാള് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോ കാര്യം പ്രോപ്പർ ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ചുള്ളനായിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഈ ദൂരം ചവിട്ടിയൊക്കെ എന്റെ വീട് പന്തളം പന്തളമാണേ 
ഈ സൈക്കിള് ചവിട്ടിയ ടെൻഷൻ കുറയുന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ സത്യമാണോ ടെൻഷൻ അങ്ങനല്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മാർക്കിന്റെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ടെൻഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സൈക്കിൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് റീഫ്രഷ് ആക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങൾ കാണും ശരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മൊത്തം പാടങ്ങളാണ് കിടക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ കായല് ഒരു സൈഡിൽ കടല് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തും അതുപോലൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് പന്തളം അല്ലേ പന്തളം കടലൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വിളിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്കിൾ ഒന്നിന്റെ സൈക്കിൾ ലേഡി ബേർഡ് കുഞ്ഞി സൈക്കൾ ഇപ്പോൾ കഥ മാറി എന്തൊക്കെ മോഡൽ ആണ് വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ വിളിച്ചേ നമ്മുടെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്റ്റോറി എന്നാണ് അവര് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മരല് മരല് ട്രക്കിന്റെ ഡീലേഴ്സ് ആണ് അവര് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത കൊറേ നേരം ട്രൈ ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞാന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അതെ 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 അതേക്കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതും ഞാന് ഒരു നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോന്റെ ഉണ്ട് എന്റെ വെയിറ്റ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി എബോ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിള് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് സൈഡ് വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ളൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയണേ റിവേഴ്സ് സൈഡിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വൺ എയ്റ്റി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളിന് പറ്റിയ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണോ ലാർജ് ലാർജ് ഓൺലൈനിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആണ് അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിൾ ഇല്ല അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റും കുറവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ള സാധനം വെച്ച് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക അല്ലാതെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചവിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് ഇപ്പം വരുന്ന വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം റോഡ് ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇരിക്കുന്ന സോറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് സോറ അവന്റെ സോറ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി വ്യാഗ്രഹ വേണം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരിക്കലും വരുത് അല്ലെ എന്റെ കൂടെ ചവിട്ടുന്ന ആ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് ചവിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ട് വരുത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും സോ സന്തോഷമായിരിക്കും വൃത്തിയായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇല്ല ലാർജ് സൈസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നോക്ക അതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന സൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിംഗ് ലെങ്ത്തും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഉള്ള ആൾക്ക് ഇൻസിം ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഫ്രെയിം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പിന്നത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫോണിൽ കൂടെ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വണ്ടിയില്ല വണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി ചിലപ്പോ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരണമെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും
ഇല്ല സൈക്കിള് അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ആളുകൾ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മാത്രമെന്നല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് വന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റോറിൽ പോയി അപ്പൊ അവരെല്ലാരും അഭിമുഖിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം നമുക്ക് എത്ര ഇൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എത്ര കോൾ വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് സാധനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സൈക്കിള് നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബിഗിനർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ റോഡിൽ കൂടുതൽ എം ടി ബി ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഒക്കെ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥലം കോതമംഗലം കോതമംഗലമാണ് ഓക്കെ 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 അതെ കേറ്റോറൊക്കെ ഓക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കോതമംഗലം ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എം ഡി ബി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടെറൈനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഓഫ് അത്യാവശ്യം മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ റൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എം ഡി ബി ആൾക്കാർ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റൈഡ് പോവാണ് അപ്പം ഞാനൊരു എം ഡി ബി ഔട്ട് ആണ് ഇപ്പം ഇബാധിക്ക ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഔട്ട് ആണ് ഇബാധിക്കാറ് സൈക്കിൾ കുറച്ചും കൂടെ ചിലപ്പം സ്പീഡിൽ പോവും അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ഫിറ്റ്നസ് ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതൊക്കെ ചിലപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ പോവും ഞാൻ ചിലപ്പം പുറയിലായി പോവും അപ്പം എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താ ഓ ഞാൻ എം ഡി ബി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറയിലായി എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ ആളുകൾ ഹൈബ്രിഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരെ മറിച്ച് ഇബാധിക്കാണ്ട് അത്ര കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല 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 ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ആൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവർ എം ഡി ബി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹൈബ്രിഡുകാരനെ ഒപ്പം ചവിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ബൈക്കുകാരുടെ ഒപ്പം ചവിട്ടും സോ ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മളെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് അല്ല നമുക്കിപ്പം ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിലും എം ഡി ബി ആണെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈക്കിൾ വെച്ചും വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഹൈബ്രിഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എം ഡി ബി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റും അതാണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ കാര്യം നമ്മള് കൂടെ തന്നെ ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുള്ള തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എം ഡി ബി വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് റൈഡ് പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ഡി ബി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ശരിക്കും ബേസിക്കലി സൈക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റോഡ് ബൈക്കും ഒന്ന് എം ഡി ബി ആണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നൊരു സാധനം തന്നെ ശരിക്കും അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങക്ക് അത്ര ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ പോയിക്കോളൂ അല്ല ബി ആർക്കിന്റെ ബൈക്കാർക്കിന്റെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാ ബൈക്കാർക്കിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നേരത്തെ വന്ന പ്രൈസ് വന്നത് അപ്പൊ എന്തോ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അത് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ കോമ്പോണൻസും എല്ലാം ബേസിക്കലി ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കമ്പനികൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പൈസ കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് ഒരു അലോയ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ അലോയ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ ഫയർഫോക്സിലുണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അല്ല നേരത്തെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം വില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെനിക്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ വണ്ടികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലോ
നമ്മുടെ കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് കോളുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മണി പതിനൊന്ന് മണിയായി നമ്മുടെ ടീം ഒക്കെ വളരെ ടയർഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഹലോ ഹലോ പറയൂ സാർ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കൊല്ലം പറയൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ ആ എന്റെ പേര് വിനു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ബിഗിനർ ആണ് അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ വെയിറ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി സ്ഥിരമായിട്ട് ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ആ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ ജിമ്മില് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കോവിഡ് ഒക്കെ ആയത് കൊണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓടാൻ പോവാനും മറ്റുള്ള ഗെയിംസിലോട്ട് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം പ്രധാന ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓയിൽ എക്സ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നതിനകത്ത് സൈക്കിൾ നോക്കുക ഗിയർ സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണ് എന്റെ ഒരു പ്രധാന ഹോബി അപ്പം എനിക്കത് എടുക്കണം ചവിട്ടണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കേറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ നല്ല എന്റെ കൊല്ല അഞ്ചാലുമൂട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേറ്റവും ഇറക്കം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരത്തെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഗിയർ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഓരോ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കണം അത് ചവിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചവിട്ടി കയറ്റം കയറാൻ പറ്റുമോ അത് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിൾ ആ ചവിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് <laughs> 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 പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റമൊക്കെ കയറാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വേദന വരാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ജിമ്മിൽ സ്ഥിരം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ജിമ്മല്ല സൈക്ലിംഗ് അത് രണ്ടും സൈക്ലിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് സൈക്ലിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഈ സൈക്കിളിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി വരുന്നത് അതായത് ഏത് മടിയനും പറ്റുന്ന ഒരു വ്യായാമം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കലോറീസ് ബേൺ ചെയ്യും എത്ര കലോറീസ് ബേൺ ചെയ്യും നമ്മൾ എത്ര ഒരു എത്ര കിലോ കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പം രാവിലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കലോറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ പോകും സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ചിലപ്പം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റൈഡിങ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചില ദിവസം കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യും ഹാർഡ് ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പെഡലിങ് കൂട്ടുക സ്പീഡ് കൂട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കൊടുക്കും ആഴ്ചയിൽ മാക്സിമം ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെയാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇല്ല അത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ആ ഇപ്പം വളരെ കുറവാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബോഡി വെയിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ നമ്മള് സൈക്കിളിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോഡി വെയിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചെയ്താണ് സൈക്കിളിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാല് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് അപ്ഡോമൽ പാർട്സ് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു പഴയ മോഡൽ സൈക്കിളിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ അല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ അതായത് ഒരു ലോ ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുനി കൂനി ഉത്തിരുന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയല്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി വെയിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഹാൻഡിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് പെഡല് ആ പവർ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ കാല് മാത്രമല്ല ഫുൾ ബോഡി തന്നെയാണ് ശരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഭയങ്കര വീതിയുള്ള ടയറുള്ള സൈക്കിള് ട്വന്റി വൺ ഗിയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ഒരു പറയാം ഗിയർ സൈക്കിളുകൾ എല്ലാം ട്വന്റി വൺ ഗിയേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ട്വന്റി വൺ ഗിയേഴ്സ് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഗിയേഴ്സ് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഗിയേഴ്സും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെവൻ ഗിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പത്ത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വന്ന പോലെ ഒരു ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് റിയറിൽ സെവൻ എന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ അവസരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലൈമ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ബാക്കിൽ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഗിയറിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ഈ ടയറിന്റെ വീതി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാറ്റ് ബൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് ഈ സാൻഡ്യൂൺസിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചവിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ചെക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാത്തൻ സാധനമാണ് ഈ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന മെർസിഡീസ് ബെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ ചാത്തൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതാ ചാത്തൻ ശരിക്കും ചാത്തൻ പിന്നല്ല അതിന്റെ അകത്ത് വേറെ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് പേരുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന്റെ അകത്ത് കബളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ സാധനമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കടയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൊല്ലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തു അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ പുള്ളിയുടെക്കലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് കൂടുതലും പേര് ഓൺലൈനിൽ പോകാൻ പോകുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഓൺലൈനും നല്ല ബ്രാൻഡ് നല്ല ബ്രാൻഡുകൾക്കൊന്നും വരത്തില്ല അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല ഓൺലൈൻ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒരു ബ്രാൻഡ് നല്ല ബ്രാൻഡുകളൊന്നും അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൈക്കിൾ നോക്കുന്നത് സൈക്കിളും നല്ല ഫോണെന്ന് എന്ത് ഞാൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും കമ്പനി നോക്കില്ല അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി വൺ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബാക്ക് ഡിസ്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ പോവാ കൊല്ലത്തുള്ള കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ട്വന്റി വൺ സ്പീഡ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിൾ മേടിക്കുക ഒന്ന് മേടിക്കുക അല്ല ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് തരാൻ പറയുക ഒന്ന് ചവിട്ടി നോക്കാൻ തരാൻ പറയുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിൾ കാണും അതും ഒന്ന് ചവിട്ടി നോക്കുക ചവിട്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ സർവീസും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം കൊല്ലത്ത് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയി ഒരു സൈക്കിൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആവുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ
എല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്താണ് ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ നേരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കൊല്ലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിളിന് എം ഡി ബി റോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി പോയിട്ട് പറയുക ഇതുപോലെ എനിക്ക് എം ഡി ബി ഹൈബ്രിഡും റോഡ് ഒന്ന് റോഡ് കാണ എം ഡി ബി ഹൈബ്രിഡും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കാണണമെന്നില്ല ഉറപ്പില്ല ഓക്കെ അതുവഴി വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചവിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി എവിടാണ് കായംകുളം കായംകുളമാണ് ഓക്കെ കായംകുളം നമ്മുടെ അടുത്താ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ അല്ല ചവിട്ടാൻ സൈക്കിൾ കൊടുക്കാമല്ലോ പ്രശ്നമില്ല മേടിക്കണമെന്നില്ല ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നോളൂ ഞാൻ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഓക്കെ അല്ല ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സൈക്കിളിങ്ങിലേക്ക് വന്നു തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ സൈക്കിളിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് സൈക്കിൾ വ്ളോഗ് തന്നെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ തെക്ക് വടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് തൃശൂർ വേറൊരാള് കൊല്ലത്ത് വേറൊരാൾ കാരണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഞാൻ ഈ തുടങ്ങുന്നത് വിപാദിക്കാറെന്ന ചാനൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം സംഭവം കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വണ്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സൈക്കിൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഗിയർ ട്യൂണിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പം അറിയാൻ വയ്യാത്ത മെക്കാനിക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം പലരും ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കൊണ്ട് അവർ ഗിയർ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും അപ്പം ഇന്നലെ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളി കുറെ ദിവസമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ചവിട്ടുന്നുള്ളൂ ചവിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വൺ സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് വേണ്ടി ഒരു ചാറ്റഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പം പുള്ളി സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് വേണ്ടി പുള്ളി ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വളരെ സീനിയർ റൈഡറാണ് ഉണ്ണി കൃഷ് അങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ പേര് അപ്പം ശരിക്കും സാറ് പറഞ്ഞത് സാറ് നമ്മൾ കൊടുത്ത അനുസരിച്ച് സാറ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സാറ് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ പേര് നോക്കുവാരുന്നു അതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും ഇല്ല ഹലോ 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 അല്ല അതിന്റെ അകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുള്ളിക്ക് വേറെ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ അല്ലല്ല അങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു സൈക്കിള് പുള്ളി ചവിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീല് റിമ് പൊട്ടിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈക്കിൾസ് എല്ലാം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സൈക്കിളുകളെല്ലാം കമ്പനി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണോ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ വാൾ അലോയ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനി പറയുന്നത് മിക്ക കമ്പനിയും പറയുന്നത് റൈഡർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി ചവിട്ടുവാനെ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും പുള്ളിക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ഒപ്പീനിയൻ നോക്കാൻ പറയാ പറയായിരുന്നതും അത് മാത്രമല്ല പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ സൈക്കിൾ വേറെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അതും ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നത് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചൊ
ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തു കോസ്മിക്കിന്റെ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തേർഡ് ഗിയർ എല്ലാം ഇടുമ്പോ തേർഡ് ഇയർ ഫിഫ്റ്റ് ഇടുമ്പോ അതിന്റെ ചെയിൻ സ്ലിപ്പ് ആണെന്ന് പോലെ തോന്നുന്നത് അതിനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗിന്റെ സാധാരണ ഗതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റുകളെ കുറിച്ചും അതായത് ഒരു റൈഡർക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു റൈഡർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള സാധനം കംപ്ലൈന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ാണ് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഹലോ ആ ഇബാദ് ഖാൻ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് പട്ടാമ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആ ഞാൻ കുറെ നേരമായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ലൈവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല വേണ്ടി രണ്ടു തവണ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നാസുക്കെ ഫോൺ എടുത്ത് തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തുടങ്ങും എന്ന് കുറെ പറയും വേറെ എന്താ സുഖമായിരിക്കുന്നു ആ ഞാന് നാസുക്ക ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആ പിന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഫയർഫോക്സിന്റെ റാപ്പിഡ് ട്വന്റി വൺ എസ് എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇപ്പൊ എവിടെ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല അത് മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് വരും എന്നുള്ളതും ആണ് അറിയേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷമാണ് ഈ സാധനത്തിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് വന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് അസേറ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല റിയർ ഡീറൈലർ അസേറ ആണ് വരുന്നത് ബാക്കി കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം ക്രാങ്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഷിമാനോ അല്ല വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു വണ്ടി കാര്യം അത്യാവശ്യം ഫ്രെയിം സൈസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രെയിം സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു വണ്ടി നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ടൂറിനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനോട് ഈ ഇരുപതിന്റെ താഴെ വേറെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിനിക്സിന്റെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വരുന്നുണ്ട് അലോയ് വണ്ടിയാണ് അത് സ്പെക് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടി സ്വല്പം താഴെയാണ് പിന്നെ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ഇന്റർണൽ കേബിൾ റൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് പ്രോവിൽ ക്രാങ്ക് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് വണ്ടി ഇന്റർണൽ കേബിൾ റൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റ് ആയിരിക്കും വണ്ടി കാണാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ റീഫ്രഷ് ആണ് വണ്ടി നമ്മളെ കുറച്ച് ആ ഒരു ഓൾഡ് ലുക്ക് അല്ല അതും കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എടുത്തോ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നമ്മുടെ പട്ടാമ്പിയില് ഫ്രോഗിന്റെ ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്പെഡീഷൻ ഫ്രോഗിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ എം ഫോർ കാർ വൈൻ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് രണ്ട് വണ്ടിയും കുഴപ്പമില്ല അത്രേ പറയാനുള്ളൂ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന വണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളു അവസ്ഥയില് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പം ഫയർഫോക്സ് റാപ്പിഡോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ബൈസിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും സ്പെക്കിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചവിട്ടി തു
പോയി സൈസ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോമ്പോണൻസിന് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട സൈസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സൈക്കിൾ എടുക്കുക ഓക്കെ മറ്റത് എങ്ങനെയായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആവുണ്ടാവും അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അറിയുന്നത് ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ ചൈന ഇഷ്യൂസ് അതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂ ആണോ അതോ കൊറോണ ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മളറിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ഷിമാനോട് എന്തോ ഷോർട്ടേജ് കാരണം ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്കൊന്നും ഗിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എക്യുപ്മെന്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിലേ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വിളിച്ചു നാസർ ഭായ് അതേപോലെ നിങ്ങളും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളോട് വളരെയധികം എന്താ പറയുക സഹകരിച്ചു നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി പതിനൊന്നര മണിയോളം അതെ അതെ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ വലിയൊരു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലൈഫ് സ്ട്രീമിംഗ് നാസർ ഭായ് ഒരു ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സൈക്കിളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് വേണ്ടി ഒരു വട്ടം കൂടെ വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്കൾ വരിക വന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവർക്ക് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനി ഒരു ഒരു ഒരാളൊരു കമന്റ് പറയാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സൈക്കിൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗിയോ വേ സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമോന്ന് സൈക്കിൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോ കൊടുക്കാം പരിഹരിക്കാം പരിഗണിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിഗണിക്കാം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം നാസർ ഭായ് എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് വരികയും ചെയ്തൊരു നമ്മുടെ വളരെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് നാസർ ഭായ് നമുക്ക് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വരുമ്പോൾ നാസർ ഭായ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സൈക്കിളിന്റെ അവിടെ ഇൻസ്പയർ ആയതും ഈ സൈക്കിളിലെ നിവിൻ പോളി എന്നാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഏതായാലും വന്നതിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വളരെ സന്തോഷം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്